നമസ്കാരം അഗ്രി ടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്കെല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണേട്ടൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പശു ഫാം പോകുന്നതും അവിടുത്തെ പശുവിൻ്റെ വില പറയുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല സുഹൃത്തുക്കളും ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണേട്ടനെ പോലെ മറ്റൊരാളെ കൂട്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഫാമിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട് പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പശുവിനെ വളരെ ദൈവത്തിനെ പോലെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് ഓടി ചെന്ന് മറ്റൊരാളുടെ ഫാമിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പരിചയമുള്ള ആ ഫാമിൻ്റെ ഉടമയെ പരിചയമുള്ള ഒരു ആൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഫാമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ ഫാം കാണാനും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും അത് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കണ്ണേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടുത്തെ ഷെഡും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ പുൽകൃഷി അതുപോലെ തന്നെ അവരിവിടെ പുല്ല് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഷാഫ് കട്ടറൊക്കെ പോലെ വില കൂടിയ എക്യുപ്മെൻസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പല സിസ്റ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫാം ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ലൈമറ്റും ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പല കമൻറ്റുകളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ചോട്ടിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഷെഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഷെഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കാലുകളും ഒപ്പം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ ഷീറ്റും മരത്തടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ഷെഡ് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ചൗക്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടും വളരെ വില കുറവുള്ളൊരു മരത്തടിയാണ് അപ്പോൾ അതും പട്ടികയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡ് പശുവിൻ്റെ മുഖം വരുന്ന ഭാഗം ഈ തകരത്തിൻ്റെ തന്നെ വില കുറവുള്ള ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വല്ലാതെ കാറ്റടിക്കാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം മുഖത്തേക്ക് വല്ലാതെ വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പൊതുവെ കാറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ കാറ്റ് കുറവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ മുഖഭാഗം മറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുഖം മറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ശരിക്കും നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാറ്റൊക്കെ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പശുവിന് കെട്ടാൻ പൊതുവെ നമ്മൾ പുല്ലുവെട്ടി കെട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു ഇതൊക്കെ കള്ളി കത്തിരിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ അതിന് പകരം പശുവിന് കെട്ടാനായിട്ട് താഴത്ത് ഹുക്കാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹുക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലൊരു റിങ് വളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര പശുക്കൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ നിർത്താവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫുള്ള് മാറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇരുമ്പിൻ സോറി നമ്മുടെ റബ്ബറിൻ്റെ മാറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാല് ഈ ചാല് നമുക്ക് നേരെ പോകുന്നത് പുല്ലിലേക്കാണ് അപ്പോൾ പുല്ല് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാലിത്തീറ്റയുടെ കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെഡ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാലിത്തീറ്റയുടെ കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഷെഡും ഈ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുൻഭാഗം മറച്ചിട്ടുള്ളത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കട്ട ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി അത് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അത് കുറച്ചധികം ഇരുപതോളം പശുക്കളെ ഒരേ നിരയിൽ നിർത്താൻ ഉള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാട്ടിലൊരു മുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അടി നീളമുള്ള ഏകദേശം ഒരു രണ്ടടി ഓളം കവറേജ് കിട്ടുന്ന വീതി കവറേജ് കിട്ടുന്ന ഷീറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ പശുക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു
അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഏറെ പോയാൽ ഒരു ആറര അടി ഏഴടി ഹൈറ്റ് മാക്സിമം ഇതുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നല്ല വെയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു കൂളായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ പോലും നമുക്ക് ഈ ഷെഡ് ഓക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പുല്ല് നോക്കാം പുല്ല് ഇവിടെ സി ഒ ത്രീ സി ഒ ഫൈവ് ആ ടൈപ്പ് പുല്ലുകളാണ് നട്ടുള്ളത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഏതാ ബ്രീഡെന്നൊന്നും നമുക്ക് അവരടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പേര് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഷെഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അതായത് ഈ കാണുന്നതാണ് പുല്ല് തൊട്ട് പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് ഷെഡ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇവർ ഈ കാണുന്ന ഷെഡ് ഈ കാണുന്ന പുല്ല് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പുൽകൃഷി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ പുൽകൃഷി ഇല്ലാതെ ഈ പരിപാടി യാതൊരു കാരണവശാലും വിജയിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ വൈക്കോൽ അതായത് വൈ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ നെല്ലിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ രൂപമാണ് വൈക്കോലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അവർ കൊടുക്കുന്നത് ചോളകത്തിൻ്റെ തണ്ട് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുകൂടെയാണ് ഇവിടെ ഇവരത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ആ കാണുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് പശുക്കൾ ഇത് തൊട്ട് മുമ്പ് കാണുന്നത് ചെറിയൊരു വഴിയാണ് ഒരു ഇടവഴിയാണ് അപ്പോൾ പുല്ല് ഇവർ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നനയ്ക്കുന്നത് ചില ഏരിയകളിൽ മാത്രം സ്പ്രിംഗ്ലർ നല്ല രീതിയിൽ ഫോഴ്സിൽ എത്താത്ത ഭാഗത്ത് മാത്രം അവർ ഈ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടും നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഡാം ഉള്ളത് നിലവിൽ വെള്ളം കുറവാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും കിട്ടുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ പണിക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വെറുതെ ഇവിടുത്തെ ജീവികളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടുത്തെ കാർഷിക രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇവർ തീറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണേട്ടനോട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഫാമുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ തീറ്റയാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഗോതമ്പ് തവിട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരുത്തിയുടെ പിണ്ണാക്ക് അരച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അളവ് മാത്രം പെല്ലറ്റ് ഇവിടെ മാത്രമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫാമ് ഞാൻ കണ്ടത് കാരണം ഇത് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട പശുക്കളായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിവിടെ ഈ പെല്ലറ്റ് കൊടുത്ത് ഈ ശീലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മറ്റ് ഫാമുകളിൽ ഇവിടെ ഈ കൃഷി മാത്രമായിട്ട് പശുവിനെ വിൽപ്പന ഉദ്ദേശം ഇല്ലാത്ത ഫാമുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ചോളകത്തിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരുത്തി പിണ്ണാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പിണ്ണാക്കുകൾ കടല പിണ്ണാക്കായാലും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാ പിണ്ണാക്കായാലും അത്തരത്തിലുള്ള പിണ്ണാക്കുകൾ ഈ വക സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പശുവിന് കൊടുക്കുന്നത് പെല്ലറ്റ് മാത്രം കൊടുത്തല്ല ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെല്ലറ്റ് മാത്രം അല്ല ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് കൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൃഷി വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു വിവരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പശുവിന് പുല്ല് വൈക്കോല് ഈ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മുറിച്ച് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വൈക്കോല് മാത്രം ചില ഫാമുകളിൽ ഇപ്പം ഇത് ഈ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഫാമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫാമിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നേരിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷാഫ് കട്ടർ ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഷാഫ് കട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു പത്തോ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുടക്കുന്നതിന് പകരം ആ പൈസയ്ക്ക് കൂടി ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങിച്ച് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പൈസയും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് കൂടെ കൂടുതൽ ഏരിയയിൽ പുല്ലോ മറ്റുള്ളതോ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ പറമ്പിലോ പാടത്തോ ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും വളരെ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചോളകം അതായത് മക്കാ ചോളം നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഡർ മേസ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനോ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പശു വളർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ആട് വളർത്തൽ ഏത് മേഖലയായാലും അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ
കാരണം ചെറിയ ഒരു ഒരു പശുവിനെ ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പശുവിനെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ഏകദേശം വില ഒരു ഷാഫ് കട്ടറിന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അതിൽ നമുക്ക് പലുലൈസറും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇതിനോടൊപ്പം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ചെറുകിട കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഒരു മുതലാവുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മറ്റ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം തൊട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സാധനം ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു നമുക്കൊരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു അരിവാളിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നമ്മളൊരു ഞെട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ടിട്ട് ഒരു കമ്പി അത് രണ്ട് പട്ടകളാണ് ആ പട്ട ഈ കത്തിയുടെ നടുക്കൂടെ ഇറക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ജാമാവുമ്പോൾ കട്ടായി പോകുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ടെക്നോളജിയാണ് നമുക്കൊരു ഒരു കെട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കെട്ട് പുല്ലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഇവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു സാധനം തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണോ വലിയ ടെക്നോളജി ഇതാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വലിയ സംഭവം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മുപ്പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു പതിനയ്യായിരം രൂപ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ആയിരം രൂപയോ അതിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ഒരു ആയിരമോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോ രൂപ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു സാധനം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കുറച്ചൊരു ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു വെൽഡിംഗ് ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കിലൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ടും ലൈക്കായിട്ടും 